যাবে কি মাযহাব তো অবশ্য মানা যাবে মাযহাবের ব্যাপারে তো আমরা আলোচনা করতে মাযহাব মানবেন না কেন আমরা মাযহাব মানা না মানার জন্য কোন দাওয়াত দিই না আপনি Hanafi মাযহাবে আছেন Hanafi মাযহাবে থাকেন কোনো অসুবিধা নাই তবে আমাদের দাওয়াত হলো আপনি শিরক করবেন না বেদাত করবেন না যেটা যেটা আপনি আপনি পাবেন কোরআন সুন্নায় আছে এটা এটা আমল করবেন যেটা কোরআন সুন্নায় নাই সেটা বাদ দিবেন Hanafi মাযহাবের নামে আপনি শিরক করবেন বেদাত করবেন সেটা মাযহাব মানা হলো না আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি বার বার বলে গেছেন এবং এখনো হাসি আর আব্দুল মুহতারের মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি বলেছেন ইজা সাহাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি সহি হাদিসের উপর আমল করা এটাই আমার মাযহাব এইজন্য যারা সহি হাদিসের আমল করবে এরাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি যোগ্য একমাত্র অনুসারী এরাই Hanafi মাযহাবের লোক এজন্য আপনি Hanafi মাযহাব মানবেন আমরা তো Hanafi মাযহাব না মানতে আপনাকে বলি না জি নামাজে মুনাজাত করা জরুরি কি নামাজটাই তো মুনাজাত মুনাজাত করবেন আর কি নামাজের সালাতের আরেক নাম মুনাজাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় ইউনাজি রাব্বাহু সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে তো নামাজে তো মুনাজাত আপনি আর কি মুনাজাত করবেন এজন্য নামাজের সালাম পেরানোর পরে জিকির আছে মুনাজাত নাই মুনাজাত তো আগে করছেন পুরো নামাজে তো মুনাজাত করছেন আপ মুনাজাত মানে দুজনে গোপনে কথা বলা আপনি আর আল্লাহ দুজনে কথা বলছেন নামাজের মধ্যে সালাম পেরেছেন কথা শেষ মানে কল কেটে গেছে অফ করে দিবেন তো এরপর আর কি গোপনে কথা কইবেন এরপর কথা কইলে তো সবাই শুনে যাবে আপনাদের মধ্যে আর গোপনীয়তা থাকবে না আল্লাহর সাথে আপনার সাথে বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন সালাম ফিরে পেলে ওই দৃষ্টিটা চলে যায় তা আপনি এতক্ষণ কথা বলছেন গোপনে আল্লাহর সাথে সালাম ফিরে পেলে পর আর কি কথা বলবেন আর যখন ইমাম সাহেব মুনাজাত ধরে তখন তো রব্বানা জলামনা আনফসানা সবাই শুনে যায় শুনে না তো এটা আর গোপন কথা কেমনে হলো এটা তো মুনাজাতে আর হলো না এজন্য সালাতটাই মুনাজাত সালাত শেষ হবে এরপর জিকির করবেন আপনি বসে বসে জিকির করে আপনি আল্লাহর সাথে আবার দোয়া করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জি রাপলি এদেন সারা নামাজ হবে কিনা রাপলি এদেন সারা নামাজ হবে আমরা কখনো বলি না যে রাপলি এদেন সারা নামাজ হবে না যেহেতু বিষয়টা ইখতিলাফে মাসাইল রাপলি এদেনের ব্যাপারে অসংখ্য সহি হাদিস আছে এজন্য আমরা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু কোন ভাই যদি রাপলি এদেন না করেন তার নামাজ হবে না এই কথা বলা যাবে না আচ্ছা আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত খলাফায় রাশিদিনদের সালাতে কোনো প্রকার পার্থক্য আছে কি এটা তো পার্থক্য থাকার কথা না খলাফায় রাশিদিনের সালাত আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত তো একই পার্থক্য হবে কেন তারা তো সুন্নতের শতভাগ অনুসারী সাহাবাই کرامের মধ্যে খলাফায় রাশিদিনের মধ্যে কোনো বেদাত ছিল না তারা শতভাগ সুন্নতের অনুসারী ছিলেন এশার সালাতের পর মাহফিল করা জায়েজ কি কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে চাই এশার সালাতের পরে মাহফিল করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাতের পরে কথাবার্তা বলা গল্প করা এগুলোকে অপছন্দ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার পরে কখনো দীর্ঘ সময় ধরে কোনো আলোচনা করতেন না তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এশার সালাত অনেক রাতে হতো ধরুন 12টা বাজে হতো আমাদের আশা সালাত তো হয়ে গেছে 7টা বাজে সোয়া 7টা বাজে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশা তো 12টায় তাই 12টা তো এখনো বাজে নাই তাই এইজন্য তবে আমরা যে পদ্ধতিতে বাংলাদেশে এওয়াজ মাহফিলের সিস্টেমটা চালু হয়েছে এটা আমাদের ওলামায়ে کرام পূর্ববর্তী ওলামায়ে کرام তারা করছেন এইজন্য যে দিনের বেলা মানুষ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন রাতের এই সময়ে একটু ফ্রি থাকেন এইজন্য করছেন তবে এই সিস্টেমটাকে আস্তে আস্তে সংশোধন করা দরকার এটাকে আস্তে আস্তে দিনের বেলায় নিয়ে আসা দরকার বা এসার পর অল্প কতক্ষণ যেমন মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে আরব দেশের ওলামায়ে کرام মক্কা মদিনার ওলামায়ে کرام অল্প সময় এশার নামাজের পরে তারা কথা বলেন দীর্ঘ সময় ধরে রাত ব্যাপী ওয়াজ মাহফিল আলোচনা করেন না জি 
তসবি দানায় তসবি পাঠ করা জায়েজ কিনা কোরআন ও সহি হাদিস আর আল্লাহকে জানতে চাই এটার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু সব আমাদের tafsirulquran.com এই ওয়েবসাইটে সব দেওয়া আছে আমার আজকে 14 15 বছরের সকল আলোচনা সকল প্রশ্ন উত্তর সব এই ওয়েবসাইটে আপনারা পাবেন সেখানে তাসবির উপরে একটা আলাদা আলোচনা আছে তসবি দানায় তসবি পাঠ করা জায়েজ তবে সুন্নত না সুন্নত হলো হাতের মধ্যে আঙ্গুলের মধ্যে গণনা করা এটা হলো সুন্নত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইভাবে গণনা করতেন এবং সাহাবা کرام দেরকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তোমরা আঙ্গুলে গণনা করো এগুলো কিয়ামতের দিন তোমাদের সাক্ষী হবে আল্লাহ পাক এগুলোকে দেখেন গণার জন্যই সিস্টেম করে আল্লাহ বানাইয়ে দিয়েছেন এগুলোর আল্লাহ সাজা বানাইতে পারতেন না এই দাগেগুলো না থাকলেও তো হতো তো দাগেগুলো বানাইছেন কেন গণার জন্যই বানাইছেন তাসবিহ করার জন্য আল্লাহ জিকিরের জন্য এর জন্য এগুলা দি গুনবেন তবে কোন মুরব্বি কোন বিদ্ধ মানুষ তিনি এভাবে গুনতে পারতেছেন না বা মনে রাখতে পারেন না তিনি তাসবিহ দানা গুনতে পারেন তাসবিহ দানা এর জন্য জায়েজ তাসবিহ দানা যদি জায়েজ না হতো তো মক্কা মদিনা তাসবিহ দানা বিক্রি হতো না তবে এটা সুন্নত না সুন্নত হলো উত্তম হলো আপনার হাতে গণনা করা মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কিনা কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জানতে চাই একটা জিনিস মনে রাখবেন কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে সব জানতে চান তো এই ক্ষেত্রে জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে কোরআন ও সহি হাদিসে আছে কি নাই না থাকলে আপনারে কোরআন আর সহি হাদিস জানা আমা কথা থেকে কি বলেন কোরআন হাদিসে নাই নিয়ে তো আমি দলিল পাবো কই এজন্য আমি সব সময় বলি যে বেদায়াতের কোনো দলিল নাই দলিল থাকবে কিসের সুন্নতের কেউ যদি বলে এটা সুন্নত দলিল দিবেন তিনি কেউ যদি বলে এটা বেদাত তিনি দলিল দাওয়া যদি কয় আমি এটা যে বেদাত কোন হাদিসে পাইছ দেখাই দাও কোন কিতাবে পাইছ দেখাও তো কোন কিতাবে কোন হাদিসে থাকলে তো এটার বেদাতে হইতো না এটা তো সুন্নতে হয়ে যেত এজন্য আমি বলি যে এই যে ভাই এই বাড়ি এটা কিন্তু আমার না এই পাশে যে বাড়িটা সুন্দর বাড়ি দেখতেছেন এটা আমার না তা আপনারা সবাই মিলে কইলেন যে শায়ক অনেক কষ্ট করে ঢাকা থেকে আইছেন কিন্তু আজকে আমাদেরকে আপনি দলিল দেখানো ছাড়া যাইতে পারবেন না বাড়ি এটা যে আপনার না দলিল দেখাই যান আমাকে যদি এক মাসও ধরে রাখেন দলিল দেখাইতে পারমু দলিল নাই বলে তো বাড়ি এটা আমার না যদি দলিলে থাকতো তো বাড়ি এটা তো আমারে থাকতো কি বলেন এই বাড়িওয়ালা যিনি বাড়ির মালিক যিনি ওনার কাছে সিএসআর এর যত রঙের খতিয়ান যত রঙের দলিল সব আছে তাহলে দলিল চাইবেন আমার কাছে না ওনার কাছে ওনার কাছে দলিল চাইবেন এই মি আপনার যে বাড়ি এটা দলিল দেখান তো উনি দেখাইবো এন আরেকজনে কইল যে না বাড়ি এটা আমার না কোন আপনি দলিল দেখাই যাইতে হইবো বাড়ি এটা যে আপনার না বাংলাদেশে এরকম সমস্যা পথে নিয়ত হয় কয় মি এটা যে বেদাত কইছেন দলিল কই দলিল দেখান তো বেদাতের কি দলিল আছে নাকি এটা দলিল নাই বলে তো বেদাত তাহলে দলিল দেখাবে কে যিনি বলবেন সুন্নত মৃত ব্যক্তির সামনে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কিনা আমি বলবো যাবে না যদি কোন যে দলিল দেখান এটা দলিল নেই দেখা মুকতা থেকে দলিল থাকলে আপনি দেখাইবেন যদি আপনি বলেন যে তেলাওয়াত করা যাবে তাহলে আপনি দলিল দেখাইবেন যে দেখাইবেন যে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী খাদিজা মারা গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মে মারা গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 10 খতম কোরআন পড়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অসংখ্য আদরের সাহাবীরা মারা গেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের সামনে তেলাওয়াত করছে বা সাহাবীরা এরকম আসে তেলাওয়াত করছে আপনি দলিল থাকলে বলেন দেখান অন্যদেরকে শহীদ যদি হাদিস থাকে তাহলে সেটা আমরা মনে করব সুন্নাত যদি না থাকে বাস তেলাওয়াত করা যাবে না ইবাদত হলো তাওয়াক্কুফিয়া তাওয়াক্কুফিয়া বুঝেন তাওয়াক্কুফিয়া মানে ওই যে তিন রাস্তা চার রাস্তার মোড়ে দেখবেন যে ট্রাফিক সিগন্যাল থাকে থাকে না লাল বাতি থাকে সবুজ একটা থাকে হলুদ একটা থাকে এখন কিন্তু ওই ট্রাফিক সিগন্যাল আমাদের মসজিদে মসজিদে ঢুকে গেছে এখন আর রোডে থাকে না এখন বাংলাদেশে মসজিদে থাকে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখবেন যে লাল বাতি জ্বালায় রাখে হলুদ বাতি জ্বালায় রাখে এখন মসজিদে ট্রাফিক সিগন্যাল অতসব ট্রাফিক সিগন্যাল থাকবে রাস্তায় মসজিদে আসার কথা না মসজিদে কাউকে নামাজে বাধা দেওয়া যাবে না মসজিদে কন্টিনিউ নামাজ চলতেই থাকবে একামত হলে কি করতে হবে সেই মাসালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন একামত হলে ছেড়ে দিবে সুন্নাত 
কিন্তু নামাজ চলতে থাকবে আপনি লাল বাতি জ্বালায় বন্ধ করার অধিকার আল্লাহ আপনাকে দেন নাই এরপরে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম ইবাদত হলো ওই সিগন্যালের মতো সিগন্যালে যাই আপনি দাঁড়ায় থাকতে হবে যখন দেখবেন যে আপনি গ্রিন সিগন্যাল পাইছেন তারপরে গাড়ি চালাবেন এর আগ পর্যন্ত চালানো যাবে না ইবাদত করতে হলে এরকম গ্রিন সিগন্যাল লাগবে গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া আপনি ইবাদত করা কোরআন অথবা সহি হাদিস থেকে গ্রিন সিগন্যাল আসতে হবে তারপরে ইবাদত করবেন না থামি থাকতে হবে এটার নাম হলো তাওয়াক্কুফিয়া ওরে আল্লাহ বিশাল উত্তর প্রশ্ন এত উত্তর দিতে আজকে সারা রাত চলে যাব এজন্য ওই বাইরে আগে বলে দিবেন যে একজন বাইয়ে একটার বেশি প্রশ্ন করবেন না আচ্ছা যে একটা মর্দা মাটি দেওয়ার পর দোয়া করা যাবে কিনা মাটি দেওয়ার পর অবশ্যই দোয়া করা যাবে দোয়া করার ব্যাপারে কারো কোনো এখতালাপ নাই হাদিসে নবিসাল্লাম বলছেন ফেরুম তোমাদের বাইয়ের জন্য এখন তোমরা ইস্তফার করো ফাইনাহুল কারণ তোমার বাইকে এখন জিজ্ঞাসা করা হবে প্রশ্ন করা হবে এক তালা পইল একজনের নেতৃত্বে জামাত বদ্ধভাবে করা যাবে কি যাবে না দোয়া করা যাবে এটার ক্ষেত্রে কোনো এখতালাপ নেই দোয়া সবাই করতে হবে তার জন্য মাটি দেওয়া শেষ সবাই বাড়িতে চলে যাবেন যাইতে যাইতে বলবেন আল্লাহ ফেরলাহ আল্লাহ সাব্যেতু আল্লাহ ফেরলাহ আল্লাহ সাব্যেতু আল্লাহ তুমি তোমার এই বান্দারে মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার বান্দার প্রশ্নের উত্তরে তুমি সাবেত রাখো দোয়া সবাই করতে হবে নবী সাহেব নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা ইস্তফার করো তোমাদের বাইয়ের জন্য কিন্তু ওই যে একজনের নেতৃত্বে তখন এটা নবী সাল্লামের আমলের বিপরীত হয়ে গেছে একটু আগে বলছি না যে সব জায়গায় এরকম করা যাবে না আচ্ছা পায়খানা প্রস্রাব নামাজের নিয়ত করা যাবে কিনা নিয়ত তো অবশ্যই করা যাবে নিয়ত না হলে তো আপনার নামাজে হবে না কিন্তু নিয়ত করবেন নিয়ত পড়বেন না নিয়ত তালাওয়াত করবেন না নিয়ত কি করবেন নিয়ত হলো অন্তরে পায়খানা প্রস্রাবে ডিলা কলব নামাজ হবে কিনা হ্যাঁ ডিলা কলব নামাজ হবে ডিলা কলব পাওয়া গেলে টিসুও ব্যবহার করবেন পানিও ব্যবহার করবেন ডিলা কলবও ব্যবহার করবেন পানিও ব্যবহার করবেন যদি একটা পাওয়া যায় একটা করবেন দুটা পাওয়া গেলে আরো উত্তম আপনি ভালো করে পরিষ্কার হইলেন আচ্ছা মিলাদ শরীফ পাঠ করা যাবে কিনা এবং মিলাদে দোয়া করা যাবে কিনা মিলাদ শরীফ অবশ্যই আলোচনা করা যাবে শোনা যাবে মিলাদ শরীফ পড়ার বিষয় না মিলাদ আবার পড়ে কেমনে মিলাদ তো আলোচনা করে আর শুনে যদি আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেন ওয়াজ শরীফ পাঠ করা যাবে কিনা ওয়াজ মাহফিল পাঠ করা যাবে কিনা তা আমরা এই যে আজকে ওয়াজ মাহফিল হলো না এখানে তো ওয়াজ মাহফিল কি পাঠ করার বিষয় নাকি আলোচনা করার বিষয় ওয়াজ মাহফিল হলো আলোচনা করব আর শুনব এটা তো পড়ার বিষয় না ঠিক মিলাদ শরীফও এটা আলোচনার বিষয় আর শোনার বিষয় এটা পড়ার বিষয় না নবী সাল্লামের মিলাদ অবশ্যই সহি নবী সাল্লাম একজন মানুষ মানুষ হিসাবে তার মায়ের পেটে দীর্ঘ দশ মাস থাকি মায়ের প্রসব বেদনার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে একটা শিশু যেভাবে জন্মগ্রহণ করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সেইভাবে জন্মগ্রহণ করছে তাহলে নবী সাল্লামের মিলাদ হয়েছে কি হয় নাই তাহলে নবী সাল্লামের মিলাদ তো অবশ্যই হক মিলাদ অস্বীকার করলে তো এই মেলা থাকবে না নবী সাল্লাম কি আল্লাহকে আসমান থেকে আপনি পালাই দিছে মায়ের পেট থেকে তো আসছে তো এই মিলাদ মানে জন্ম তো নবী সাল্লামের জন্ম তো হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে এবং এই জন্মের ব্যাপারে কোরআনে কারিমের অনেক আয়াত আছে অনেকগুলো সহি হাদিস আছে এই আয়াতগুলো এবং হাদিসগুলো আলোচনা করব আর শুনবো এটা এবাদত এই জন্য ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ জামিয়াত তিরমিজির মধ্যে একটা বাপ কায়েম করছেন বাবু মা জা আফি মিলাদের নবী সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লামের মিলাদ প্রসঙ্গে জন্ম বৃত্তান্ত কিন্তু এটা পড়ার বিষয় না কিন্তু আমাদের দেশে যেটা মিলাদের নামে চলে এটা মিলাদ না দরুদ না এটা হলো কিছু কবিতা গানে গানে সন্ধে সন্ধে কিছু কবিতা পড়ি আমরা সেটাকে নাম দিছি মিলাদ আচ্ছা মিলাদে দোয়া করা যাবে কিনা দোয়া তো সবসময় করা যাবে দোয়ার তো কোনো দিন ক্ষণ নাই আর ডিলা কলুব নেওয়া যাবে কিনা ডিলা কলুব নিয়ে হাঁটাহাটি করা যাবে কিনা এটা জানতে চেয়েছেন হাঁটাহাটি করবেন কেন যদি আপনার রোগ থাকে হাঁটাহাটি করতে পারেন যদি এমন হয় যে আপনার প্রস্রাব ক্লিয়ার হচ্ছে না কোনো সমস্যা আছে তখন আপনি হাঁটাহাটি করতে পারেন আর যদি কোনো সমস্যা না থাকে 
তাহলে এটা দরে মানুষের সামনে হাতাহাতি করা এটা তো শরমের বিষয় কি বলেন আপনি আপনি রাস্তার পাশে দিয়ে এইভাবে লুঙ্গির নিচে হাত দিয়ে আপনি হাঁটতেছেন এটা যদি আরেকজন দেখে ছোট একটা বাচ্চা দেখে তার মার সাথে বাপের সাথে যাইতেছে সে প্রশ্ন করবে না যে আম্মু এই লোকটা এমন করতেছে কেন কি বলেন তো এটা কি খুশির বিষয় না শরমের বিষয় তাহলে আপনি দড়ি দড়ি হাঁটবেন কেন এই জন্য যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম দড়ি দড়ি হাঁটতেন বা সাহাবাই কেরামের এরকম রাস্তা রাস্তায় দড়ি দড়ি হাঁটতেন এটা হাদিসে আসতো না যে একজন সাহাবি এরকম দড়ি দড়ি হাঁটতেছিলেন এমন সময় এই ঘটনা ঘটছে এরকম কোন না কোনো হাতিসে আসত তাহলে বোঝা যায় নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এইভাবে হাঁটার নাই অনেক বাইয়েরা তো হাঁটে না খালি বিশাল ব্যায়াম করা শুরু করে কি লাফালাফি কি ব্যায়াম এক্সারসাইজ চলতে থাকে এরকম করা এটা শালীনতার খেলাফ আপনি টয়লেটের ভিতরে করতে পারেন কতক্ষণ এক্সারসাইজ করে নিলেন লাফালাফি করে নিলেন কেউ দেখলো না এটা অসুবিধা নাই কিন্তু টয়লেট থেকে বাইরে যখন রাস্তায় করা শুরু করেন তখন তো অন্যরা দেখলে এটা শালীনতার খেলাফ আর কারো রোগ ব্যাধি থাকলে একটু দাঁড়াইবেন বসবেন প্রস্রাবখানার ভিতরে তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর স্বাভাবিক অবস্থায় পায়খানা করার পরে পায়খানা ক্লিয়ার হওয়ার পরে যেমন সারাদিন পায়খানা আর বের হয় না ঠিক প্রস্রাবও ক্লিয়ার একবার হয়ে যাওয়ার পরে সারাদিন আর বের হয় না এটা সুস্থ মানুষের লক্ষণ আর যদি অসুস্থতা থাকে সেটা তো ভিন্ন বিষয় আচ্ছা হুজুরকে আমরা দাওয়াত করি খাওয়া দাওয়া করার পর হাত তুলে দোয়া করেন এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরে রুসিলে আমাদের দোয়া কবল করেন হে আল্লাহ এর পূর্বে আর কোনো পয়গাম্বর ছিল কি না দাওয়াত খাওয়াইবেন বেশি বেশি কিন্তু দাওয়াত করি খাওয়ায় কাজ করাইবেন না বুঝতে পারছেন যে কোরআনে কারিম আল্লাহ পাক সরাসরি বলছেন যে আমরা খাওয়াই লেওয়া ঝিল্লা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য খাওয়াই কোনো বিনিময়ে খাওয়াই না কিন্তু আমরা কি করি ইমাম সাহেবের দাওয়াত দিই কই যে আপনারা এমনি খাওয়াইতাম না আগে কাজ করেন তারপরে খাওয়াম পরিশ্রম করাই তারপরে খাওয়ান পরিশ্রম করে খাওয়াইলে আপনি কোনো সোয়াবে পাইবেন না এই জন্য ইমাম সাহেবের দিয়ে কোনো কাজে করাইবেন না খালি খাওয়াইবেন খাওয়াই ইমাম সাহেব উঠে চলে যাবে ওই দোয়াটা ওনার ভিতর থেকে এমনি আসবে এমনি দোয়া করব আর খাওয়ানোটাই দোয়া উনি কিছু বলা লাগবে না এই জন্য ওই এক লাখ চব্বিশ হাজার দুই লাখ মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার এরকম কোন দোয়া করার ওনার দরকার নেই আর দোয়া চাইবেন ওনার দোয়া না আসে খালি খাওয়াইতে থাকবেন আবার অনেকে কি করে দোয়া বন্ধ করলে খাওয়ায় বন্ধ অনেকে ইমাম সাহেব কয় কয় হুজুর এই যে মিলাদ বন্ধ হয়েছে আমার হাদিও বন্ধ হয়ে গেছে দাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেছে আপনি মিলাদ পড়াইবেন না বা এরকম বেদাহাতি দোয়া করাইবেন না কিন্তু খাওয়াইবেন এবং হাদিয়ে দিবেন বেশি বেশি হাদিয়ে দিবেন হাদিয়ে দেওয়ার জন্য ওই মিলাদ সরত না এটা সরত না কিন্তু একজন ইমাম সাহেব আপনার বেতন পান কত অল্প টাকা বেতন পান অনেক কষ্ট করে উনি দিনের খাতিরে আপনার মসজিদে থাকেন তা আপনি ওনার বেশি বেশি হাদিয়ে দিবেন বেশি বেশি খাওয়াইবেন কিন্তু এর বিনিময় কামনা করবেন না যে মিলাদ পড়াই দেন ওই কবর জিয়ারত করে দেন ওই এখানে একটু এটা করে দেন এইসব পারিশ্রমিক এগুলা বদলা দিয়ে করানোর কাজ না এগুলো নিজের কাজ সব কাজ কিন্তু বদলা দিয়ে করানো যায় না এটা জানেন তো যে আপনি দেখিয়েন আপনার নিজের কাজ আপনার সব কাজ বদলা দিয়ে করাইতে পারবেন না কিছু কাজ আছে নিজে করতে হয় বদলা দিয়ে হয় না এবাদতের মধ্যেও কিছু জিনিস আছে নিজে করতে হয় বদলা দিয়ে হয় না যেমন নামাজ শেষ করে দিচ্ছে যেমন নামাজ আপনি যদি মনে করেন যে যে আমার আজকে শরীর খারাপ লাগতেছে আরেকজনের ডাকে বললেন যে ভাই শোনো তোমার আজকে পাঁচশো টাকা দিমু তোমার পাঁচ ওয়াক্তের সাথে আমার পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে দিও পাঁচশো টাকা দিয়ে দিবেন হবে নামাজ কেন হবে না উনি উনারটা প্রথমে পড়ছে তারপরে আপনারটা পড়ছে কারণ এটা বদলা দিয়ে করানো যায় না এটা শারীরিক আবাদত এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে কোনটা বদলা দিয়ে করানো যায় কোনটা বদলা দিয়ে করানো আপনার মা বাবার জন্য আপনি দোয়া করবেন আরেকজনের বদলা ধরাইবেন কেন বদলা বুঝুন তো আপনাদের দেশে কি বলে কামলা হ্যাঁ কামলা ধরাইবেন কেন আপনি আপনি নিজের মা বাবার জন্য নিজে করবেন হুজুর তো করবো হুজুরের মা বাবার জন্য হুজুর করবো কি রব্বের হামা কামা রব্বাই সগির আল্লাহ আমার মা বাবারে আপনি রহম করেন আপনি খাওয়াইছেন হুজুরে দোয়া করতেছে হুজুরের মা বাপের জন্য তারা বিন নামাজ খায় রাখাত 
তারাবির নামাজ কয় রেখাত এই প্রশ্ন আসবে কেন আসব এশার নামাজ কয় রেখাত ফজরের নামাজ কয় রেখাত জোহরের নামাজ কয় রেখাত যেগুলো না পড়লে জাহান নামে যাইতে হয় তারাবির নামাজ না পড়লে জাহান নামে যাওয়া লাগবে না কেউ যদি তারাবির নামাজ এক রাখাত না পড়ে তাও তার জাহান নামে যাওয়া লাগবে না কেউ তোর ময়দানে নামাজের হিসাব দিতে হবে ওইটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হিসাব দিতে হবে তারাবির হিসাব দেওয়া লাগবে না আমার কথা বুঝতে পারছেন কে আমার ময়দানে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের হিসাব দেওয়া লাগবে তারাবির হিসাব দেওয়া লাগবে না এই দেশের পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না সেই দেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের খবর নাই ওই তারাবি লই ঠেলা ঠেলি আর মারামারি প্রশ্ন আসবে এশার নামাজ কয় রেখাত ফজরের নামাজ না পড়লে অবস্থা কি হবে এটা আনা প্রশ্ন আসার কথা ফজরের নামাজে অনেক মসজিদ আছে খালি ইমাম সাহেব আর মোয়াজিন সাহেব ছাড়া তৃতীয় মুসল্লি নেই অনেক মসজিদ আছে দুইজনও থাকে না একজন থাকে ইমাম সাহেব আর মোয়াজিন সাহেব আগে চুক্তি করে নে একদিন আমি থাকবো একদিন আপনি থাকবেন দুইজন একসাথে আসবে না ফজরের নামাজ তো সেই দেশে যে দেশে ফজরের নামাজে মুসলমান আসে না যে দেশে ফজরের আজান দিয়ে এক ঘন্টা গান গাওয়া লাগে ফজরের আজান দিয়ে মসজিদে দেখবেন গজল গায় গান গায় কেন মুসল্লিরা যাতে একটা আসে তাও আসে না সেই দেশে তারাবির নামাজ কয় রাখার জিজ্ঞাসা করে ওই ইরাকের মানুষ বাগদাদের মানুষ হুসাইন দিল্লানুকে মারি ফেলছে এটা মাসালা জিজ্ঞেস করে নাই ওই মশা মারলে কি কাপড়া দিতে হবে হে মাসালা জিজ্ঞেস করে বিতির নামাজ কয় রাখাত বিতির নামাজ কমপক্ষে এক রাখাত উপরে এগারো রাখাত এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো ই সুবহান কাল্লাহ মা বিহামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক